جنگ، خشونت و آوارگی در افغانستان پدیده هایی که بار سمگین آن بر شانه های غیر نظامیان افتیده است خانه های غیر نظامیان در میان گلوله های دو طرف جان در نتیجه کشته زخمی و فرار هزاران خانواده از محل زادگاه شد بر فراز کشوری که سال هاست خشونت ها از مردمانش قربانی گرفته است در اثر نبرت های چند ساله در ولایت های شمالی کشور بسیاری ها خانه هایشان را از دست دادن و آواره شدن اکنون ذریعه ای پرواز ها تلاش می شد تا و ای آسیبیده های جنگ کمک های زمستانی دستانده شدند نه با آخر سربازم به یک شکل مثال در لباس شفتی می چیزا منو تصویر بردارم به آن سوی جنگ می رویم تا گوشه از پیامت های نبرد را به تصویر بکشیم در و دیوار خانه در قیصار فاریاب است در میان جنگ نیروهای وابسته به دولت و طالبان ویران شده است صرف جان خود زمین بچه ها را کشیدن دیگه کلی چیز در زیر توپ و تو اینم تایره هم میزد خود طالب آمد دیگه در خوشلا هم آمد در آمد باز دیگه مرگور تایره هم میزد دولت هم میزد تو بود اوان خود تو خود اول کلیش خراب شد دیکونا خراب شد اعضای این خانواده ماها است که به شهر میمنه پناه آورده میگویند طالبان در خانه هایشان سنگر گرفته بود که نیروهای دولتی حمله هوایی انجام دادند و خانه ایشان ویران شد شایدم برای شنگ مهاجران میشه که تا کمپل بیارده لباشقه برداد بیارگه ناطر شاخت این بیاره نه نان با نه چای با نه سو با مرده ایم مرده ایم بر محتاط کیت که هم اینگه نوالیم نه خوار بونه تریم شما داشتون محتاط شده بیارده خوالا از تو قدم بو قالی بلا برسی گیلی بل مستایی شیاد عید میسه شرگی وال قالب سامه تری قالب سامه نمه قیرگه سا قیرگه من توفه ای که جنگ به اینان داده تنها خانه های ویران نیست بل بسیاریشان اعضای خانواده هایشان را در این نبرت ها از دست دادن و شمارشان هم زخمی شدند. ما پنج برادر از دست دادیم ولی دو تا برادر من درستیم اینجا شما نه مادر ما پیشیم هست نه پدر ما پیشیم هست ما دو تا برادر من به برادر زن ما مجاست نانو ما هم پخته میکنه چای ما هم پخته میکنه ما هیچ چیز خود ما که دیدیم ما تا دو ما میشه از چیز ایران رده مشد آمدیم برادرم پنج ما میشه هم اینجا هست در جنگ از بین رفتن برکنه بله بله همه شهست که نه پولیس ملی بودن زنان و کودکان آواره بیشتر و مردان کمتر مردان این خانواده ها بیشتر در جنگ کشته شدند.
طالب آماده از دخانه مردم داخل میشد از این طرف دولت میزد از این طرف هم طالب میزد در موان ملت در بدر تکه و پارش در یک شام متفاوت کودکان فراری جنگ سرگرم بازی های کودکان ایشان است. من هم شبی را در میان این آورگان ماندم و پای قصه های تلخشان نشست بچه ایم کشته شده بسی پنج ساله بود ساتر من دریم ساتر من بود امی بچه ایم چهار تا احلت از امی من چهار تا سغیر بچه پوسته نارین کشته شد تانگ شد در دادن نام تاجور است پدر مدرازیز است خودم در معلومات چی کده بودم آرسه کده بودم دو اینجا بودم در اونجا شدم اینه پنج در سقه دارم شوی ما اینه نمی قیه نمی قیه که توتا توتا کده در پیش ما دادر است چی این نمی هر که بگیره بخواه در این شام متفاوت خانواده آمادگی تحیه غذا را دارد می گویند در میان جنگ پخته شدند و مجبور به فرار قیصر ما ماجر شدیم در بولت پاریا آمدیم ما اولی کرای پیدا نکردیم در در خیمه زندگی میکردیم بعدم خانه تا بتونی می دولت ما ما مرد مکتب آورده اینجا نوش جان کردن بچکان بکنن بخوین چای هم تازه است نخوردم تنها همین پرده مرز میان هر فامیل است در هر سنف درسی حدود 6 تا 7 فامیل زندگی می کنند. هر یکی از این آورگان می خواهد که صدایش به گوش دو طرف جنگ برسد. بزن نشون داد یه زد تازه دن و زد کنده کیل دن و زد که کسر زد کوی زد ولی سر گن نشون داد دی بزد که و زد ولتیان جای بزد اتمن که نان رو برتر دیر سعی کرد از بر مسی یافت. میگه میگه ما کسی کی نداریم خلاصه که سر کنن رو بتوان میبینیم. برتر سوال که بیاد سعی جای ما. برگی نواخت. وقلا رزی مبلت. برتر گی نواخت نم کو زد کنده گم با. و میان یارگان عین نه. ولی برات ما و زن کام پردازم. آن شو آرتش تگ نگی نه بچه من شو بر موسیقی چیزی نمانده برای تان اونجا؟ نه 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 بیادر جان نه خانه ما نه یک چیز ما قطع یعنم یک کمپل ما از خانه بر آمدم جنگی که چه بلای بر سر اینها نیاورده است کودکی که نبرد او را برای همیش بی پدر ساخته است خانمی که شوهرش را از دست داده است و مادری که فرزند شد نشانه های از گلوله هنوز در بدنش باقی است می گوید که سرباز پلیس بود و در یک حمله طالبان در قیصار زخم برداشت اما هم قطارانش پس از چند روز محاصره جان باخته یک گرنه ما رو امید اقام کشتن چلو پای روز داخل یک چپری خواب بود در اینجا شهید هستن و محترم بیادن در اینجا شهید اولادا یتیم هست اولادا معلول هست در اینجا 
ای بچه ایم از شانز زلم بچه ایم هم مرشایش شد پارچه اوان خورد دیگه بچه ایم شایش شد در نپر بود مینه دیگه نو نپر مانده ایش چیزم ندارم ایک خوردنه ندارم ایک کره و اتاق ندارم ایمه تا چیزا مانده هستم از ماهی دا مانده هستم دیگه هنگامی که برق هم نباشد چهره های محسوم این کودکان بر تاریکی شب روشنی می بخشد با استفاده از شب دراز به یک مکتب دیگر یعنی اردوگاه آوارگان سر می زنید. شماره زخمی هم و شماره از کودکان هم بیمار. نان بر خوردن نیست و دوای هم به درمان. قصه جنگ را میکنند. قیزردم بله من قیزردم ماجرون بولی کل بوسه. از قیزر آمدم ماجرون شده به جا شده تو پتایره همه ترس تو پتایره همینجا آمدم خیر ببینه ولی صاحبم یاد کرد از گلا کش کرد از خوشک جای مان زنده باسون بچه ها هستن امروی آه بچه ها هستن امروی بچه هایم هم شهی شده اما هنگامی که در باره فرزندانش میپرسم بچه های جوان کشت شد دمی جنگ ها خواهدن توان حرف زدن را از دست می دهد و بخص گلویش را می گیرد. ما مردم نه نون ما می رسند، نه او ما می رسند، نه چوبی سخت ما می رسند، هیچ چیز برای ما نمی رسند. ما از اینجا از وطن ما گوش، اونجا ما زدن طالبا با ایران ویران کردن، از بشتانگا کرد، از بر تایره کرد، زدن ما مردم خانه ما خراب خراب شده. حالی آمده ایم در اینجا در ما مردم همینجا که یک کمکی که دولت های خواهیجی میهه برای ما مردم ها یک کمکی بکنیم که ما مردم ها مقصد چیزی کنیم اینجا بچه ها ما گشنه، زن ها ما گشنه، خود ما گشنه شب های اینان دراز است و روشنی صبح دو روشنی که هر یکی باید بدنبال پیدا کردن لقمنان به بیرون برود بامداد و باز هم کودکان سرگرم بازی های کودکان هست. در فصل سرما و زیر همین خیمه های سرد آورگان جنگ از ولسوالی های المار، قیصار، قرمقل جا به جا شدند و سخت نیازمند کمک های بشر دوستانه در این فصل سرما هستند که از یک طرف مواد غذایی بخوردن ندارند و از طرف دیگه مواد سوخت بر گرم شدن قصه می کنند که شماری از مردان این خانواده ها به خاطر تاب نیاوردن در برابر این چالش یا گرفتار مواد مخدر شدند یا از کشور فرار کردند شاید هنوز از دشواری های زندگی نمی دانست اما جنگ او را بار بلب گور برده است در گشت ما پیش یا منگذاری شد به بازار جای قیصر بسری اما پرزای مهین بشه ما زخمی شد ما عریضم بدادیم به ای ولایت به عوادیس اما عریضه ما تا مرایل شد به امنیت رفته یه اش برج میشه که ما میریم امروز و سبا منو ایش کمکی ای طرف عوادیس ای طرف امنیت به ما صورت نگرفته بچه ما سوی تغازه شدن ببردیم به مزار یک برج مزار بستر بوده به قلعه از دو سه کلو خون کشیدن آلم بیاردن بچه ما خوب درست نیه مبدل شدن مکاتب به اردوگاه این آوارگان جنگ اکنون چالش تازه خلق کرده است. چالش در برابر روند آموزش. 
مکاتب رخصتی بود و این صرفایی که ما جور کردیم خیلی با مشکلات ما این مکتب ایمار کردیم جور کردیم خصوصا این تعمیری که پشت سر ما هسته این ما پر سال افتا کردیم محترم نقبلا فایق علی جوان ما این افتا کردن بسیار زمت ها ما این مکتب جور کردیم این حال ما بر از اینا جای داریم همکاری کردیم مثلا اینا امکانات فراهم است این حال مشکل است که در صنف اینا چهار فامیل پنج فامیل هستن این حال بعد از این مکتب شروع میشه ما با مشکلات هستیم که اینا چی خواهد کردن اینا کجا برن اگر دوباره خانه تون هم بسازن والا سوالی تون شما میرین دا والا سوالی پس مشکل ما همه است ما میخوایم که منطقه ما آرام شوه یا صلح سرتاسر سر بیا یک برادری شوه چندین مکتب در شهر میمنه مبادر شده به اردوگاه آوارگان جنگ که در ولسوالی های مختلف فاریاب از اثر جنگ ها از خانه هایشان بیرون شدن و به شهر پناه آوردن با گفته مسئولین مکتب ها اگر جای مسئول تر و بیرون تر از مکتب ها برای ای آوردگان جنگ تهیه نشود در دراز مدت میتونه روند آموزش را برای دانش آموزا به چالش بکشه و به عقب بندازه آوردگان جنگ برای کودکانشان در این مکتب ها سنف درسی ایجاد کرده تا از روند آموزش بدور نماند اما کلم و کاغذ نیست و حکومت هم به این مهم توجه نکرده است. اینجا سنفشان است که همه جمع شدن برای آموزش اما قلم، کتابچه و کتاب در اختیارشان نیست تا روند تدریس را به پیش ببرند در حالی که علاقمندی شدید به درس دارند. آمارهای وزارت مهاجرین نشان می دهد که حدود دونیم میلیون تن در کشور آواره شدند. بیشترین این آورگان ناشی از جنگ ها گفته شده است. ولایت های فاریاب، کندوز، بغلان، قندهار، هلمند، بادغیس، غور، فراه، روزگان، هرات، خوست، پکتیا و پکتیکا بیشترین شماره به جا شده ها را دارند. The situation of uh, internally displaced people in Afghanistan is uh, a matter of urgency. There has to be uh, effective action to address their needs. European Union is ready to help also in this respect. The initial, initial allocation of humanitarian aid by the European Union for Afghanistan for this year is 32 million euro. This is initial allocation. It may increase over the year. سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا بارها مسئله روزافزون بیاشرگان داخلی را فاجعه بار توصیف کرده. فاریاب نصف به جاشده های افغانستان نداره و دلیلش هم اونمون جنگ هاست که صورت گرفته کجا هم دیگه هسته اون طرف هست آوارگی بود پنهان جنگ افغانستان است. فاجعه ای که مسیر زندگی هزاران خانواده را تغییر داده است و آنها را با زندگی طاقت فرسای مواجه کرده است. دولت که حدود هفتاد درصد بودجه ملی سالانه اش را هزینه جنگ می کند توانایی بیشتری برای رسیدگی به موقع و درست برای گروه بزرگ و فراموش شده ندارد. امیدوار هستیم که ما بتونیم از وضعیت بیجا شدگان یک بررسی خوب داشته باشیم و در زندگی از یا حد اقل یک تغییر بیاریم. این مشت نمونه خروار از آواره های جنگ افغانستان است. آواره هایی که بیشتر از چشم رسانه ها هم دور بودند. اکنون همه در انتظار روزی هستند که خنده برای همیش از لبهای این کودکان دور نشود. کودکانی که نه از جنگ چیزی می دانند و نه هم از توحفه های آن. اما در میان گلوله و آتش نبرد تولد شدند و زندگی می کنند. این قصه آوارگان جنگ در فاریاب بود که برای من شاپور فرحمند در یک شب بودن با آنها بازگو کردند.